वेलकम टू अर चैनल सिविल इन साइड तो आज हम पढ़ेंगे कॉलेज स्टर्ट्स का एक नया टॉपिक जो कि है क्रिप्टिंग स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ गाइरेशन तो इससे पहले हमने यूलियट्स कॉलम थ्योरी करी है उसके चार केसेस करे हैं उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो ये टॉपिक छोटा सा उसके बाद है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल साइड को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए तो देखो हमें इसमें बताना है क्रिप्लिंग स्ट्रेस ठीक है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ गाइरेशन तो देखते कैसे आएगा सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशन के एस ठीक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने आई बोल दिया और रेडियस ऑफ गैरेशन हमने स्मॉल के ले लिया तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एम आई को तो देखो आई इज कल टू ए के स्क्वेयर वेयर ए इज कल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो जैसे कि अगर एक कोई भी कॉलम है इस तरह तो उसका जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा आई इज कल टू ए के स्क्वेयर ठीक है ए के स्क्वेयर जिसमें के हमारा क्या रेडियस ऑफ गैरेशन यहाँ पे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी निकाल सकते हो ठीक है अब इसमें एक चीज आती है कि ना कभी कभी ना आपको ना ऐसे आता है जैसे आई सेक्शन है ठीक है अब इसके एक्स 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 एक्सिस पे भी आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है और एक वाई वाई एक्सिस पे भी निकल सकता है ठीक है तो इसमें क्या होता है लीस्ट वैल्यू लेनी होती है हमेशा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू तो लीस्ट वैल्यू लेनी होती है वैसे आपका रेडियस ऑफ गैरेशन का भी लीस्ट वैल्यू आ जाएगा तो इसकी भी दो वैल्यूज आ जाएंगी तो लीस्ट वैल्यू आपकी आएगी रेडियस ऑफ गैरेशन में ठीक है एक चीज तो ये होगी अब अब आपने यूलियट्स थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमारा नाउ क्रिप्टिन लोड जो हमने यूलियट्स थ्योरी में पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ इज गिवन बाय एल ई हमारे इफेक्टिव लेंथ में मैंने हर एक केस में आपको लास्ट में करवाया ऑल्टरनेट मेथड कह के तो उसमें हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आता था पी स्क्वेयर टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर तो ई यहाँ पे हमारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा इजिकल टू देखो अब क्या होगा देखो यहाँ पे आई की जगह मूवमेंट ऑफ नेशन की जगह हम ये वाला फॉर्मुला डाल देंगे ए के स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ई इन टू में ए के स्क्वायर बाई एल ई स्क्वायर ठीक है अब इसमें क्या होगा के को हम नीचे लेंगे तो ये ओवरऑल हो गया तो एल ई बाई के का ओवरऑल स्क्वायर ठीक है होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया किसका आ गया क्रिप्टिंग लोड का आ गया ठीक है ये तो हमने एक बार क्रिप्टिंग लोड का हम ये एक्सप्रेशन ले आए ये भी आपको काम आएगा आगे तो ये ऐसे हमारा क्रिप्टिंग लोड आ गया ये सी टी एम ये आपको याद करना है ठीक है ये आपको याद करना है इन टर्म्स ऑफ क्या है रेडियस ऑफ गैरेशन है अब हमने कहा था क्रिपलिंग स्ट्रेस तो अब देखते हैं लोड तो आ गया अब स्ट्रेस देखते हैं कैसे आता है तो देखो अब आता है द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिपलिंग लोड इज गिवन बाय तो स्ट्रेस क्या होता है देखो लोड अपॉन एरिया है ना तो स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया तो क्रिपलिंग लोड अपॉन एरिया क्रिपलिंग स्ट्रेस लेना है तो पी बाय ए ठीक है पी अभी हमने निकाला था पाई स्क्वायर ई इंटू ए बाय एल ई बाय के का होल स्क्वायर ठीक है पाई स्क्वायर ई इंटू ए बाय एल ई बाई के का होल स्क्वायर ठीक है ये आपका ऐसे आया था अब अब इसमें बाय ए भी है यहाँ पे है ना तो बाय ए ऐसे और ए से ए ऐसे कट जाएगा तो इस पे क्या आता है क्रिपिंग स्ट्रेस का हमारा पूरा फॉर्मुला आता है पाई स्क्वायर ई बाय एल ई बाई के का होल स्क्वायर ठीक है एल ई हमारे यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है तो एल ई एल ई में कर रहा हूँ वो इफेक्टिव लेंथ है तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सी टी एम इस पे क्वेश्चन भी आता है तो मैं अभी अभी इसके बाद क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ये नहीं सिर्फ एक्सप्रेशन ही करता जा रहा हूँ इसके बाद आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा उसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो जो हम पढ़ रहे हैं ये ये आप कैसे हो गया देखो यहाँ पे तो एक चीज खत्म हो गई अब दूसरी चीज क्या छोटी सी टॉपिक है बीच में आता है रैंकाइंस फॉर्मुला के बीच में और यूलियट्स कॉलम थ्योरी के थोड़ा सा चाहिए होता है ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन तो देखो नेक्स्ट आता है सिलेंडरनेस रेशियो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है देखो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ कॉलम द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस वही बात होगी ना जो मैंने अभी आपको समझाई थी लीस्ट वैल्यू जो हमारी होती है तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम इन नोडेंस रेशियो तो क्या कहते हैं कि सेंडेंस रेशियो हमारी क्या होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाई लीस्ट रेडियो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ठीक है अगर आप ई वैसे तो ऐसे बोलते नहीं लेकिन मैंने अपनी तरफ से दिया तो स्मॉल ई इजल टू हमारा क्या होता है सेंडेंस रेशियो क्या हो जाएगा एल बाई के ठीक है अब याद रखना कि ये इफेक्टिव लेंथ नहीं है एक्चुअल लेंथ है तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे फॉर्मुल में डलेंगे नहीं क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा क्यों मैंने ये चीज बोली है क्योंकि उसमें ये चीज यूज होगी ठीक है तो आप याद रखना कि हमेशा ये तो एक सी है कि ये सिलेंडर रेशियो हमारी क्या होती है एल बाई के लेकिन याद रखना कि एक्चुअल लेंथ होती है ना कि इफेक्टिव लेंथ ठीक है ये आपको पूरे बस ये दो फॉर्मुले में चाहिए थे अब इस पर क्वेश्चन करते हैं
सबसे पहले हमारा यही होता है कि हमारे कंडीशन क्या दी हुई तो अंडर कंडीशन बोथ एंड फिक्स तो जो भी हमारा स्ट्रट है उसकी दोनों एंड हमारी फिक्स होती है ठीक है आप देखते हैं इससे क्या होगा ठीक है अब सबसे पहले आप लिखो गिवन तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमारा देखो गिवन क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले बोथ एंड फिक्स हम तो ये लिख देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लिख दे बोथ एंड फिक्स चलो एक बार हमें पता चल गया ये गिवन में हमने लिख दिया वैसे लिख दिया आपकी मर्जी है लिखना नहीं लिखना तो ऐसे हो गया अब स्टैंडर्स रेशियो आती है ठीक है एक तो ये आ गया अब स्टैंडर्स रेशियो आती है जो मैंने कहा था ई से लिख सकते हैं तो मैंने स्मॉल ई से कर दिया इज गल टू एल बाई के इफेक्टिव लेंथ नहीं है एल ई बाई के नहीं है ये नॉर्मल एल है तो इज इक्वल टू देखो कि यहाँ पे क्या आती है देखो एक फोर्टी है एक एट्टी है और एक वन ट्वेंटी है ये ये हमारी सारी चीजें होगी और हमें क्या दिया होगा ई इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो देखो अब आप पूछोगे अब क्या करें देखो अब आपको क्या बोला है हमें बोला है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल स्ट्रेसिस क्रिटिकल स्ट्रेसिस बोले ना तो आपको फॉर्मुला पता है आपको क्रिपलिंग स्ट्रेस बोलो या फिर क्रिटिकल स्ट्रेस बोलो ए की बात है पाई स्क्वायर ई बाय पाई स्क्वायर ई बाय एल ई बाय के का होल स्क्वायर ठीक है सिलेंडर रेशियो ये नहीं है मैं पहले बता रहा हूँ सिलेंडर रेशियो ये नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे क्रिटिकल स्ट्रेस देखो क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर ई बाय एल ई बाय के का होल स्क्वायर ये ये चीज आ गई अब देखो अब आएगा थोड़ा सा मजा इसमें अब हमने कहा बोथ एंड फिक्स तो जब जब हमारे देखो बोथ एंड फिक्स होते हैं ये बोथ एंड फिक्स वेन बोथ एंड फिक्स ये जब जब हमारी ये चीज होती है तो हमारा आपको पता है इफेक्टिव लेंथ इज टू एल बाई ठीक है अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यूलियट्स फॉर्मुला आप देख सकते हैं यूलियट्स कॉलम थ्योरी में चार वीडियोस है तो आप आराम से वो दे सकते हैं उसमें एक में केस में होगा बोथ एंड फिक्स ठीक है तो उसमें क्या होगा इफेक्टिव लेंथ जो होती है हमारी एल बाई होती है ठीक है अब यहाँ से इफेक्टिव लेंथ आ गई तो ये वाली जो इफेक्टिव लेंथ ना हम ये वाला एल बाई इसमें डाल देंगे ठीक है अब इसमें डालते हो देखते क्या होता है ठीक है तो देखो अब हमने इसमें डाल लिया एक बार तो हमने इसको इसमें डाला तो देखो क्या बनता है पाई स्क्वायर ई ये पाई स्क्वायर ई यहाँ पे एल बाय टू था ठीक है बाय टू और ये स्क्वायर था ठीक है स्क्वायर से हमारा फोर हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो फोर पाई स्क्वायर ई एल बाय के का होल स्क्वायर ठीक है ये आपको समझ आ गया ना कैसे है एल बाय टू यहाँ पे आना था ना तो उसका स्क्वायर से हमने करा तो फोर हो जाता ठीक है अब वो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है ऐसे ऊपर चला जाएगा तो फोर पाई स्क्वायर ई बाय एल बाय के का होल स्क्वायर ठीक है अब जो ये चीज बन रही है ये हमारी अब क्या बन जाती है अब बन रही है सिलेंडरनेस रेशियो ठीक है अब हमारी बन गई सिलेंडर रेशियो तो अभी मैंने सिलेंडर रेशियो का आपको करवाया था ये टॉपिक देखो एल बाई के और एल बाई के ये सिलेंडर रेशियो बन गई तो अब बहुत ही सिंपल हो गया तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस लिखेंगे अगर तो व्हेन हमारी क्या अब ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका अब आपने ये वाला फॉर्मूला चाहिए अब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए अब आपको इससे करना है बहुत ही ईजी हो जाएगा आप तो ठीक है ना तो देखो कैसे देखो सबसे पहले कहा एल बाई के वेन एल बाई के इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है इज इक्वल टू फोर्टी जब हुआ तो इसका मतलब क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा देखो क्या है क्रिटिकल स्ट्रेस तो फोर पाए स्क्वायर है ना तो पाए स्क्वायर का थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर इंटू ई हमारा देखो टू पॉइंट जीरो इंटू टेन एस टू पर फाइव डिवाइडेड बाई क्या आएगा देखो एल बाय के का होल स्क्वायर है तो मतलब एल बाय के हमारा फोर्टी है तो फोर्टी का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा फोर्टी का स्क्वायर हो गया तो अगर आप इसको पूरा अच्छे सॉल्व करोगे तो मैंने करके रखा हुआ तो फाइव जीरो फाइव एट पॉइंट वन सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना कुछ इस तरह होता है ये तो अब सेकंड भी करके देख लेते हैं एक बार 80 का करके देखते हैं 120 का आप करना ठीक है तो सेकंड हम करते हैं व्हेन वैसे तो सिंपल ही रह गया अब तो कुछ है ही नहीं एल बाई सिंपल कैलकुलेशन करनी है पर कैलकुलेटर तो आपके पास होता ही है तो बहुत ही इजी रह जाएगा तो फोर इंटू पाई स्क्वायर थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर इंटू ई टू पॉइंट तो ये कभी कभी आपको दो नंबर में भी आ सकता है पांच नंबर में भी आ सकता है इसलिए कराना जरूरी था क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने करवाया जिस पे क्वेश्चन नहीं बनता उस पे मैं कभी नहीं करवाता वो कोई लेक्चर मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं कराता तो देखो अब हमारा क्या सेंडर्स रेशियो एल बाई के का होल स्क्वायर तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 का स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे अगर आप इसको पूरा अच्छे सॉल्व करोगे तो आपको क्या बनेगा वन न्यूटन पर एम एम ठीक है आपका ये अच्छे से बन जाएगा पूरा आपका ये फॉर्मूला आ गया ठीक है अब आपको देखो थर्ड हमारा देखो क्या आता है थर्ड भी आप करोगे मैं तो सिर्फ लिख के रख रहा हूँ वेन एल बाई के इज टू वन ट्वेंटी ठीक है तो अब आपको ये करना आगे ठीक है ये आप करना और कमेंट में बताना कि क्या आंसर है फिर मैं बताऊंगा आपको सही है या न
नहीं पढ़ी हुई तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चार केसेस आप आराम से पढ़ सकते हैं उन्हें और जाने से पहले हमारे चैनल सीम साइड को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग